আসসালাম আলাইকুম আজ নিউজ থাকছে আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির উপর মিন্নিকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যে সকল তথ্য পাওয়া গেল চলুন জেনে নেই বিস্তারিত নিউজ থেকে বরগুনার আলোচিত রিফা শরীফ হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী তারই স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি কিন্তু গতকাল বুধবার আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় তাকে সাক্ষী থেকে আচমকা আসামি করে মিন্নিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চায় পুলিশ আবেদনের শুনানির পর আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন রিমান্ড শুনানির সময় মিন্নির পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না কারণ স্থানীয় এমপির পুত্র অ্যাডভোকেট সুনাম দেবনাথের হুমকির কারণে কেউ তার পক্ষে দাঁড়াতে সাহস পায়নি এই সময় মিন্নিকে দেখা ছিল ক্লান্ত আর হতাশ আগে সে মিন্নিকে চেনাই যাচ্ছিল না আদালতে দাঁড়িয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে স্বামী হত্যার বিচার চেয়েছেন তিনি এদিকে মিন্নিকে আসামি হিসেবে গ্রেফতার পর রিফাত হত্যার বিচার সঠিক পথে আদৌ আগামী কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় বিভিন্ন মহলের মানুষ এ সংশয় নিয়ে নড়ে চড়ে বসেছে স্থায়ী কমিটি মামলার প্রধান সাক্ষী মিন্নিকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত হিসেবে গ্রেফতারের পেছনে প্রভাবশালী কারো প্ররোচনা রয়েছে কিনা গতকাল বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির বৈঠকে সে প্রশ্ন তোলেন একজন সংসদ সদস্য এ নিয়ে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মূলত মিন্নিকে আসামি দেখে গ্রেফতারের ঘটনায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপের বিষয়টি জোরালো হয়ে ওঠে রিফাত হত্যার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সুনাম দেবনাথের ভাষ্য এবং মিন্নির পাশে আইনজীবীদের না দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে পোস্ট ইত্যাদি জনমতে প্রশ্ন তুলেছেন এ কারণ বরগুনার পুলিশ সুপার মারুফ হোসেনের কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল নিজের স্বামীর হত্যাকাণ্ডে মিন্নি জড়িত এ সন্দেহ কেন পুলিশের মধ্যেও তৈরি হলো জবাবে তিনি বলেন আমরা তাকে মঙ্গলবার সারা দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছি পাশাপাশি যেসব আসামিকে রিমান্ডে আনা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সেসব তথ্য প্রমাণ পেয়েছি সব কিছু মিলিয়ে তার সংশ্লিষ্টতা প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে গতকাল বিকেল সোয়া তিনটার দিকে পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের কঠোর নজরদারির মধ্য দিয়ে মিন্নিকে বরগুনা বিচারিক হাকিম মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গাজীর আদালতে হাজির করা হয় পরে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সঞ্জীব দাস তদন্তকারীর পক্ষে মিন্নির সাত দিনে নির্মাণ চান তখন মিন্নির পক্ষে কোনো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না এমপি পুত্র সুনাম দেবনাথ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আগে স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছিলেন খুনিদের পক্ষে আইনজীবীরা মামলা চালাবেন না বিচারক সিরাজুল ইসলাম গাজী কাটগড়ায় দাঁড়ানো মি মিন্নির কিছু বলার আছে কিনা জানতে চান তখন ক্লান্ত ও হতাশ মিন্নি আদালতের কাছে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন একই সঙ্গে বলেন আমি আমার স্বামী রিফাত হত্যার বিচার চাই আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ